సంవత్సరాల తరబడి ఎన్ని మందులు వాడినా మీ మోకాల నొప్పులు తగ్గట్లేదా ప్రాణా పెయిన్ క్లినిక్ లో అత్యాధునిక చికిత్స నమస్కారం శశికాంత్ గారు నమస్కారం సార్ నాగేష్ గారు డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ అంటే మనం ఒకప్పుడు అంటే చాలా మందికి తెలిసినటువంటిది భార్యాభర్తలు కొట్టుకునే దాని మీద ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాం కరెక్ట్ బట్ ఇవాళ ఏంటంటే అండి కొన్ని కొన్ని సంఘటనలు మనం చూస్తే సంబంధం లేదండి కోడళ్ళు కూడా అతను కొడుతున్న పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం వెరీ రీసెంట్ వైరల్ వీడియో ఒకటి మనం చూస్తున్నాము కేరళ కేరళది ఏంటి సార్ అంటే జరిగిన వాస్తవ కోణాలు ఏంటి మీకు తెలిసినటువంటి వాస్తవ కోణాలు ఏంటి అటువంటి విషయాల్లో అంటే ప్రతి ఇంట్లో చెప్పకుండా చెప్పుకోకుండానే బాధపడుతున్నటువంటి అత్త క్యారెక్టర్లు చాలామంది ఉన్నారు పర్ఫెక్ట్ అండి మీరు ఇవాళ ఈ కేసు వచ్చింది ఈ కేసు వస్తే చాలా మంచిదైంది ఎందుకంటే ఈ కేసు కామన్గా అవుతున్నాయి ఈ అత్తలు ఎవరైతే అత్తగారులు ఉన్నారో ముసలి వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు బయటకు చెప్పలే చెప్పుకోలేక కక్క కక్కలేక మింగలేక ఏడుస్తున్నారు ఓకే ఈ కేసులో జరిగింది ఏంటి అంటే బేసిక్గా కేరళలో కొల్లం అనే ఒక డిస్ట్రిక్ట్లో ఎయిటీ ఇయర్స్ ముసలామ మంచం మీద కూర్చొని ఉంది అక్కడికి మనవరాలు మనవడు ఒక మనవరాలు అనుకుందాము మనవరాలు వచ్చి అక్కడి నుంచి ఉంటే ఏదో మాట్లాడుతుంది మనవరాలతోటి అంతటిలో కోడలు వచ్చి ఆ మనవరాలను అక్కడి నుంచి వెళ్ళగొట్టి ఈ ముసలామని మంచం మీద నుంచి తోసేస్తాం జరిగింది ఆ ముసలామ తుల్లి ముందుకి పడింది అందులో ఆమె పోయేది కూడా లక్కీగా బతికిందమ్మా ఓకే అలా ఎయిటీ ఎయిటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వాళ్ళని తోసేస్తే పోయే ఛాన్సెస్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి చాలా దుర్మార్గంగా చాలా అరాచకం జరుగుతుంది కోడళ్ళతోటి ఇవాళ రేపు ఓకే సమ్వేర్ ఇట్ హ్యాస్ టు స్టాప్ అండి ఇప్పుడు ఎలా అవుతే డొమెస్టిక్ వాయిలెన్స్లో మీరు కరెక్ట్ పాయింట్ తీసారు డొమెస్టిక్ వాయిలెన్స్లో ఎలా అవుతే కోడళ్ళు ఇంతకుముందు అత్తగారి మీద లేకపోతే హస్బెండ్ మీద రిలేటివ్స్ మీద వేసేదో సెక్షన్స్ ఈ నౌ టుడే ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ టు వెరీ క్లియర్లీ అగేన్స్ట్ ఎనీ ఉమెన్ అసలు డొమెస్టిక్ వాయిలెన్స్ చట్టం తీసింది ఓన్లీ కోడలకు కాదండి ఆ చట్టం తీసింది ఇంట్లో ఉన్న మహిళలకి డొమెస్టిక్ వాయిలెన్స్ ఒక అన్న చెల్లిని కొట్టిన ఒక తండ్రి కూతుర్ని కొట్టిన ఒక కోడలు అత్తని కొట్టిన ఒక కొడుకు వాళ్ళ అత్తని కొట్టిన ఇవన్నీ డొమెస్టిక్ వాయిలెన్స్ తీసింది ఓన్లీ కోడలకి అన్నది ఒక స్టిగ్మా ఓకే అది తీసేయాలి అందరూ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ డొమెస్టిక్ వాయిలెన్స్ యాక్ట్ తీసింది ఆడవాళ్ళ రక్షణకు కానీ అది కోడల రక్షణకు అన్నది అలా తారుమారు అయింది అది ఓకే దయచేసి అందరూ అర్థం చేసుకోండి డొమెస్టిక్ వాయిలెన్స్ ఈజ్ ప్రొటెక్షన్ అగే ప్రొటెక్షన్ ఫర్ ఉమెన్ అగేన్స్ట్ క్రూయాలిటీ ఏ ఉమెన్ అయినా ఇంట్లో ఇప్పుడు ఈ విషయం చూడండి మీరు ఇందులో అంత పెద్ద మా ఎయిట్ ఇయర్స్ ఆమెను అలా తోసేసిందంటే నిర్ధారణంగా అది ఇంకోటి ఏంటంటే అది కెమెరాలో సేవ్ అయింది అక్కడ రికార్డింగ్ పెడతాం కూడా జరిగింది ఎవరు పెడతారండి కెమెరాలో రికార్డింగ్ వాళ్ళ భర్తే పెట్టుంటాడు ఎందుకంటే అంత క్రియాలిటీ ఉన్న మైండ్ క్రియాలిటీ ఉంది కాబట్టి ఈమని ప్రూవ్ చేయాలి అన్న ఉద్దేశంతో భర్త పెట్టాడు నిజంగా ఇవాళ ఆ భర్తకి నేను యాడ్స్ ఆఫ్ చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఇవాళ మొత్తం దేశం మొత్తం పాపులర్ అయింది ఇది కేరళలో జరిగింది కొల్లం డిస్ట్రిక్ట్లో జరిగింది మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా పాపులర్ అయింది దేశవ్యాప్తంగా నైంటీ పర్సెంట్ ఇళ్లల్లో అత్తగారులు కోడలతోటి సఫర్ అవుతున్నారు అన్నది అనాలిసిస్లో వస్తుంది బయటకి ఇంతకు ముందు అనాదిగా కోడళ్ళు బాధపడ్డారు కానీ ఇప్పుడు క్లియర్ కట్గా అత్తగారులు బాధపడుతున్నారు చాలా మంది పెళ్లి చేయాలి ఇప్పుడు ఈ సహజీవనం వచ్చిందే ఈ పెళ్లి చేయాలనే భయంతో వచ్చింది సో ఇది అర్థం చేసుకొని దిస్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ క్రూయల్ ఇంకోటి నాగరాజ్ గారు ఈ సందర్భంగా నేను పేరెంట్స్కి సీనియర్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఒకటి విజ్ఞప్తి ఒకటి వీళ్ళకి అట్లీస్ట్ చెప్దాం అనుకుంటాను అదేంటి అంటే దెర్ ఈస్ ద యాక్ట్ అండి టూ థౌజండ్ సెవెన్లో యాక్ట్ వచ్చింది అదేంటి అంటే మెయింటెనెన్స్ అండ్ వెల్ఫేర్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ అండ్ సీనియర్ సిటిజన్స్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ అందులో బోల్డ్ సెక్షన్లు ఉంటాయి కొన్ని సెక్షన్స్ ప్రకారము పిల్లలు చూడకపోయినా వాళ్ళ మీద మెయింటెనెన్స్ వేయచ్చు మరి ఇంత గతంలో మాట్లాడుకున్నాం కొన్ని వీడియోస్లో అది ఈ సెక్షన్ కిందకే వస్తుంది ఇలాంటివి జరిగినప్పుడు మనం తరచుగా ఇలా మాట్లాడే అవకాశం దొరుకుతుంది మనకి ఇలాంటివి పెద్దవాళ్ళు చూసుకొని అత్తగారులు కానీ లేకపోతే మామగారులు కానీ డెబ్బై డెబ్బై ఏళ్ళ పైన పడిన వృద్ధులు కానీ డెఫినెట్గా మా లాంటి లాయర్స్ని అప్రోచ్ అయితే మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ న్యాయం చేపిస్తాము మీరు సంపాదన ఉన్నా లేకపోయినా మీ పిల్లలు మిమ్మల్ని చూసుకోవాలి అది వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ లేని పక్షాన ఈ సీనియర్ సిటిజన్స్ యాక్ట్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ వెల్ఫేర్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ అండ్ సీనియర్ సిటిజన్స్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ ప్రకారం మీరు వాళ్ళ మీద కేసు వేయచ్చు వాళ్ళు ఒకవేళ మీకు మెయింటెనెన్స్ చేయకపోతే వాళ్ళని జైలుకు పంపిస్తారు అర్థమవుతుంది కదా నాగరాజు ఇది చాలా మందికి తెలియదు అండి చాలా మందికి తెలియదు తెలి తెలిస్తే చాలా
అదెంత క్రూయల్ గా గనక ఒక మనిషిని హింసిస్తూ ఉంటే జనరల్ గా ఏ ఏ సెక్షన్స్ వర్తిస్తాయి అంటే ఇంట్లోనే ఇటువంటి క్రియాలిటీ మనం కనుక చూస్తూ ఉంటాయి చాలా మంది అన్న సీనియర్ సిటిజన్స్ వాళ్ళ కొంతమంది పిల్లల చేతిలోనే కనీ పెంచినటువంటి పిల్లల చేతుల్లోనే బలైపోతూ ఉన్నారు వాళ్ళని కొట్టడము తిట్టడము ఎందుకంటే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది కోడల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండటం వల్ల వాళ్ళు బలైపోతూ ఉన్నారు కొంతమంది కోడళ్ళు అయితే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం కదా ఇది కేరళ ఇన్సిడెంట్ అనే కాదు మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చూసినా కూడా ఎక్కడైనా సరే ఇటువంటి ఇన్సిడెంట్స్ కోకోలలో ఉంటాయి ఇది మాకు కామన్ గా వచ్చే కేసులు అదే ఇవాళ అది టీవీలో వైరల్ అయింది కాబట్టి మనం డిస్కస్ చేస్తాం అదే సరే ఇంత క్రియాలిటీ ఇంట్లోనే ఉన్నప్పుడు ఏ సెక్షన్స్ వర్తిస్తాయి మేమైతే బేసిక్ గా అత్తగారులకి డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ ఫైల్ చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ఈ మధ్య కాలంలో లాస్ట్ టూ మంత్స్ నుంచి కూడా అతగారు కోడలపైన డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ కేసెస్ ఫైల్ చేస్తాం జరిగింది అందులోనే కొడుకుకి మెయింటెనెన్స్ అడుగుతాం కూడా జరుగుతుంది ఓకే సో అందులోనే మళ్ళీ సపరేట్గా ఎక్కడ అందులోనే మళ్ళీ కొడుకుతో కొడుకు దగ్గర మెయింటెనెన్స్ అడగచ్చు ఒకవేళ వీళ్ళకి ఏం పెన్షన్స్ లేకపోతే ఆధారం లేకపోతే అదే యాక్ట్ అతగారికి ఉపలో ఇది అప్లై అవుతుంది మామగారికి ఈ యాక్ట్ అప్లై కాదు కాబట్టి ఈ క్రూయాలిటీ హెరాస్మెంట్ ఇవన్నీ ఐపిసి కొన్ని సెక్షన్స్ ఉంటాయి ఆ ఐపీసీలో మావగారు ఈ కేసు వేసుకోవచ్చు ఏది కోడల మీద ఓకే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు కోడల్ అరేంజ్మెంట్స్ తీసుకునే అవసరం లేదండి మీరు మౌనంగా ఉండే అవసరం లేదు ఈ వీడియో చూసిన వాళ్ళు తప్పకుండా ప్లీజ్ రీచ్ అవ్వండి ఖచ్చితంగా మీకు సపోర్ట్ చేస్తాము హెల్ప్ చేస్తాము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు కోడలు బాధ నుంచి అయితే మిమ్మల్ని బయటకు తీసుకొని వస్తాము ఆ కోడలకు కూడా కౌన్సిలింగ్ ఇస్తాం అమ్మా నువ్వు ఒకవేళ ఇది అని ప్రూవ్ అయితే ఎన్ని డేస్ అంటే జైలు శిక్ష కానివ్వండి నష్టపరిహారం కానివ్వండి ఇంప్రిజన్ ఇంప్రిజన్మెంట్ అన్నది ఒక పాయింట్ అండి దానికి ముందు ఫస్ట్ మెయింటెనెన్స్ ఇవ్వాలని ఒక స్టేట్మెంట్ జడ్జ్మెంట్ వస్తుంది జనరల్ గా ఏ పర్సంటేజ్ లో ఉంటుంది సార్ అది ఈ వీళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ బట్టి ఉంటుంది నాగరాజు గారు ఇప్పుడు కొడుకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లక్ష రూపాయలు సంపాదిస్తున్నాడు అనుకోండి అట్లీస్ట్ పదిహేను నుంచి ఇరవై వేల వరకు మనం మదర్ కి ఇప్పించు యా డెఫినెట్లీ ఓకే భార్యకి ఎంత మెయింటెనెన్స్ ఇవ్వాలని ఉంటుందో జనరల్గా భార్యకి వన్ థర్డ్ మెయింటెనెన్స్ ఇవ్వాలి నాగరాజు గారు పిల్లలు కూడా ఉంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మెయింటెనెన్స్ ఇవ్వాలి ఈ వన్ థర్డ్ మెయింటెనెన్స్ మన మదర్ కూడా ఇప్పించు యా 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 అది చాలా మంది తెలీదు అదే మీరు చాలా మంచి టాపిక్ తీసారు అదే తెలీదు చాలా మందికి తెలియక చాలా మంది తల్లులు బాధపడుతున్నారు ఈ కొడుకులు కూడా ఏంటి అంటే పాపం ఈ కోడలు పెట్టే ఇబ్బందికి సాఫ్ట్గా ఉండే కొడుకులు బలవుతున్నారు ఇప్పుడు ఇవాళ ఏదైతే కెమెరా పెట్టాడో వాడు డైరెక్ట్ గా మన హ్యాండిల్ చేయలేకే కదా కెమెరా పెట్టింది అదే రికార్డింగ్ పెట్టింది అవును డైరెక్ట్ గా హ్యాండిల్ చేయలేకే కదా అది వైరల్ చేశాడు ఖచ్చితంగా చాలా మంచి పని చేశాడు ఆయన ఎవరు పెట్టాడో కానీ ఖచ్చితంగా ఇది మంచి మెసేజ్ అండి సడన్ గా ఒక్కసారి బొమ్మ అని వెళ్ళింది ఇది మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా ఒక్కసారి మగవాళ్ళందరూ ఆలోచుకోవాలి ఎవరైతే వాళ్ళ భార్యలు వాళ్ళ అమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నారో దయచేసి అలో చేయకండి అది క్రూయాలిటీ మౌనంగా మౌనంగా ఉంటే అది మీరు కూడా క్రూయాలిటీ అది సో నేను నా విజ్ఞప్తి అందరు పిల్లలకి ప్లీజ్ డోంట్ అలో యువర్ వైఫ్స్ టు బీట్ యువర్ మదర్స్ అండ్ ఫాదర్స్ చాలా ఘోరం అది యా ఒకవేళ జైలు శిక్ష పడే అవకాశం ఉంటే ఇది అని ప్రూవ్ అయిన తర్వాత ఇందులో నాగరాజ్ గారు ఇది క్రూయాలిటీ అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ అబెట్మెంట్ ఫర్ సూసైడ్లు అటెంప్ట్ యూ మర్డర్లు గట్టిగా కొడితే సెక్షన్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్లు త్రీ ట్వంటీ ఫోర్లు రాడ్తో కొడితే వేరే సెక్షను చేతితో కొడితే వేరే సెక్షను ఇప్పుడు ఇందులో ఆమె తోసేసింది తోసేసింది కాబట్టి ఐపీసీ సెక్షన్ ప్రకారం రెండు నుంచి మూడు సంవత్సరాల వరకు అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఆమె పడి ఏమైనా జరిగితే పోయేదేమా ఓకే రెండు నుంచి మూడు సంవత్సరాలు శిక్ష పడే అవకాశం ఉంటుంది యా డెఫినెట్లీ అదే రాడ్తో కానీ లేకపోతే హెజాడియస్ ఏదైనా సూ వీళ్ళు వండేటప్పుడు ఏదైనా గరిడలతో కానీ కొడితే అది వేరే సెక్షన్ ఐపీసీలో అది ఇంకొంచెం సీరియస్ అవుతుంది అది ఐదేళ్ల వరకు వెళ్తుంది ఓకే సో ఇలాంటివి అర్థం చేసుకోవాలండి అర్థం చేసుకొని మీకు మీ అత్తగారులతో పడట్లేదు చూసుకోలేకపోతానంటే దయచేసి మీ హస్బెండ్స్కి చెప్పి వాళ్ళని మంచి ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లో జాయిన్ చెప్పేయండి మీరు హ్యాపీగా ఉండండి అంతేగాని ఇంట్లో పెట్టుకొని హింస పెడితే ఊరుకోవద్దని నేను అందరూ పెద్దవాళ్ళకి చెప్తున్నాను ఓకే ఎస్ అప్రోచ్ అవ్వండి పోలీస్ స్టేషన్ అప్రోచ్ అవ్వండి మీ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళాలంటే ఇబ్బందిగా ఉంటే మా అలాంటి అడ్వకేట్స్ని అప్రోచ్ అవ్వండి డెఫినెట్గా మీకు న్యాయం కల్పిస్తాం ఓకే ఇన్ఫాక్ట్ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ మేము అప్పుడప్పుడు కౌన్సిలింగ్ వెళ్తూ ఉంటాము నాగరాజ్ గారు వెళ్తూ ఉంటాము వాళ్ళు ఎందుకు వచ్చారు ఏంటి కనుక్కుంటూ ఉంటాము లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ విడు చిన్న
ప్రతి ఇంట్లో ఇంటింటికి ఒక రామాయణం ఉంటుంది ఓకే మీరు నేను ఏదైనా బయటకు వస్తే నా పరువు పోతుందా లేకపోతే అది అందరికీ తెలుస్తుందా అన్న మీరు ఆ స్టిగ్మాలో ఉంటే లైఫ్ లాంగ్ అలానే ఉంటారమ్మా మీరు మీ శేష జీవితము హ్యాపీగా గడపాలి అంటే తప్పకుండా మీరు లాయర్ని అప్రోచ్ అవ్వండి ప్రతి ఇంట్లో ఇష్యూస్ ఉంటాయి మీ ఇంట్లోనే ప్రపంచం మొత్తంలో నా ఇంట్లోనే ఇష్యూ అనుకొని అలా ఉండిపోకండి బయటకు రండి మా దగ్గర చాలామంది వస్తున్నారు మీరు కూడా రండి తప్పకుండా మీకు సరైన కౌన్సిలింగ్ మీ అబ్బాయికి కూడలకి చేసి మిమ్మల్ని సేఫ్గా ఉంచుతాము సో మిమ్మల్ని ఏ టైంలో అయినా సరే అప్రోచ్ అవ్వచ్చు ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ నాగరాజు గారు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి ఏమంటే ద్వారా మీ కెన్ అప్రోచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శేషకాంత్ గారు థ్యాంక్ యూ నాగరాజు చూసారు కదండి వీడియో ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయం కమెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి ముఖ్యంగా మీరు కనుక మీకు ఏదైనా ఎటువంటి డౌట్స్ ఏదైనా ఉంటే కింద కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేస్తే దాని మీద కూడా నేను శశికాంత్ గారు వీడియో చేయడం జరుగుతుంది లేదు సలహాలు సూచనలు ఖచ్చితంగా మేము కావాలనుకుంటున్నాము స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాల్ ఆర్ మెసేజ్ వాట్సాప్ చేసినా సరే మీరు శశికాంత్ గారి సలహాలు సూచనలు తీసుకోవచ్చు మీరు అండ్ ఏదైనా దీనికి సంబంధించి అంటే ల్యాండ్ రిజిస్ట్రేషన్కి సంబంధించింది కానివ్వండి ఇంట్లో వైలెన్స్ ఏదైనా అవుతుంది ఉందనంటే లేదా మీ మీద తప్పుడు కేసు ఏదైనా పెట్టేస్తే లేదు తెలియకుండానే కొంతమంది హెరాస్మెంట్ కేసులో ఇబ్బంది పడిపోతూ ఉంటారు అటువంటి ఏది ఉన్నా సరే మీరు శశికాంత్ గారిని అప్రోచ్ అవ్వాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద మీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది దాన్ని మీరు కాల్ ఆర్ మెసేజ్ వాట్సాప్ చేసి వెంటనే ఎన్రోల్ చేసుకోండి ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛాన